Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung kita punya chapter acceleration. Hari itu kita dah belajar tentang uh, speed di mana speed demi formula adalah distance over time dan kita boleh masukkan uh, formula tersebut dalam triangle untuk dapatkan distance juga time. Okey. Uh, seterusnya kita belajar tentang uniform dan juga non uniform speed dan kita dah belajar juga tentang average speed. Jadi hari ini kita nak continue masuk kepada acceleration. Okey, acceleration ada satu sahaja formula iaitu A, A ni adalah acceleration equal to change of speed divide by time. Change of speed adalah perubahan laju. Okey, contoh dia buat laju, kemudian dia slow tiba-tiba. Okey, daripada speed dia waktu laju tu, ditolakkan dengan speed dia waktu slow, dibahagikan dengan tempoh masa perubahan laju tersebut. Itu adalah acceleration. Okey, ni dalam bentuk uh, ayat lah. Kalau dalam bentuk formula, kita boleh uh, tuliskan formula dia dalam bentuk macam ni. A sama dengan V minus U over T Di mana A dekat sini adalah acceleration V dekat sini adalah final speed Final speed ni adalah laju akhir Okay, laju akhir U ni pula adalah initial speed Laju awal permulaan Dan T adalah masa yang diambil Untuk perubahan laju tersebut berlaku Okay, semang pumpang-pumpang Tapi tak faham apa-apa Baik kita tengok contoh soalan Okay, example 13 Dalam buku teks kamu boleh tengok contoh ni Okay, a racing car accelerates from a stationary state and reaches a speed of 120 km per hour in 6 seconds. Calculate the acceleration. Okay, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Stationary state adalah keadaan pegun ataupun tak bergerak. Okay, uh, itu adalah keadaan pegun. Dan mencapai kelajuan 120 km sejam di dalam masa 6 saat. Kirakan pecutan. Okey, acceleration maksudnya dia adalah pecutan. Jadi soalan ni mudah saja kita ingat balik kita punya formula A bersamaan dengan V minus U over T. Okey. V di mana uh, V jadi adalah final speed, U adalah initial speed ya. Eh. V adalah laju akhir, U adalah laju awal. Akhir awal. Okey, jadi kita tulis laju akhir dulu. Laju akhir di dekat kat sini adalah 120 km. Dia mencut daripada dekat dalam pegun sampai uh, speed dia 120. Jadi V dia adalah 100 20. Jadi tolakkan dengan laju awal. Berapa laju awal dia? Dia keadaan dia tidak bergerak. Jadi waktu awal-awal uh, tak bergerak. Jadi laju dia adalah kosong lah. Okay. Dibahagikan dengan time yang diambil adalah 6 saat. Okay. Jangan lupa untuk speed dan juga acceleration unit dia adalah sangat penting. Dekat atas unit dia adalah kilometer per hour. Okay. Ini adalah unit laju yang diberi. Dan dekat bawah tu adalah dalam unit second. 6 saat. Okey, jadi kita ambil, kita selesaikan 120 tolak kosong, 120 lah. Okey, dibahagikan dengan 6. Jadi dapat uh, unit yang atas adalah kilometer per hour, dekat bawah adalah second. Okey, 120 dibahagikan dengan 6, maka jawapan dia berapa? 120 bagi 6. Okey, jadi 120 bagi 6 dapatlah 20. Okey, 20. Dan unit dia adalah kilometer per hour. Okey, yang atas ni perkan dengan second. Okey, ni cara nak tulis dia. Kilometer per hour per second. Dekat atas ni kilometer per hour. Dekat bawah ni second. Jadi kilometer per kali dengan second. Macam ni dah tulis dia punya unit. Okay. 20 kilometer per hour per second. Okay. Itu sahaja. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay. Example 14. Okay. Ada dua soalan kat sini. Kita tengok dulu. Okay. Ni dia bagi kita motor. Kita tengok gambar dulu. Gambar ni yang paling menarik perhatian kita. Kita tengok motor. Okay. Nak panah. Maksudnya dia pergilah kat situ. Residential area. Maksudnya kawasan perumahan. Okay. A motorcycle moves from a stationary state and accelerates uniformly to reach a speed of 20 millisecond millisecond 20 meter per second in 5 second okey sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun keadaan tidak bergerak dan memecut uh, dengan sekata dengan selari dengan se uniform ni macam mana sekata lah okey dengan sekata sehinggalah dia mencapai do, uh, kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat okey dalam waktu dia tak bergerak dia pecut capai speed 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, ha ni. Uh, saya lup, tulis dah kat sini. Ha ni 5 oh, Allah pen. Okey, 5 saat dia capai speed 20 meter per saat. Okey, daripada uh, speed dia kosong. Okey, what is the speed of the motorcycle? Okey, bukan speed ni. Okey, soalan ni salah bukan speed kita tukar. What is the acceleration? Okey. Okey, what is the acceleration of the motorcycle? Dia nak kira dia punya acceleration. Jadi kita tulis dulu formula A bersamaan dengan V Minus U over T. Okay, di mana A, uh, V tersebut adalah laju akhir. 
Okay, laju akhir motor tersebut adalah 20. Okay, berapa uh, speed yang dia dah capai lepas tu, itu adalah laju akhir. Jadi, laju akhir dia adalah 20, ditolakkan dengan laju awal. Okay, disebabkan motor itu tidak bergerak, stationary state, maka laju awal dia adalah kosong. Dibahagikan dengan masa yang diambil untuk perubahan laju tersebut iaitu 5 saat. Okey, jangan lupa unit kat atas adalah meter per second. Unit kat bawah adalah meter, uh, sorry, unit kat bawah adalah second. Okey, jadi kita bahagikan. 20 tolak kosong dapat 20. Okey, dibahagikan dengan 5. Okey, yang atas unit dia meter per second. Dekat bawah second. Okey, jadi expression 20 dibahagikan dengan 5. Jawapan dia adalah 4. Apa unit dia? Meter per second per second. Kita boleh tulis macam ni. Atau kamu boleh tulis meter per second square. Ini adalah sama saja. Okey. Sama ada kamu tulis macam ni. Meter per second per kan dengan sekian. Okey. Per dekat sini maksudnya dia bahagilah. Okey. Per ni adalah ni lah. Ni per. Okey. Bahagi. Meter per second per kan dengan sekian. Okey. Ni paling mudah. Nak selamat. Tak mahu salah. Okey. Meter per second per second. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk macam ni. Meter per second square. Okey. Jadi kita dah jawab soalan yang pertama. Ini adalah aspiration motosikal tersebut. Okey, daripada keadaan pegun, dia bergerak dan, uh, kepada kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Ini adalah dia punya pucutan 4 meter per second per second. Itu cara sebutan dia. Meter per second per second ataupun meter per second square. Okey, question number 2. After the motorcyclist applies the brake, okay, okay, the motorcycle moves slower at a uniform rate until it stops within 4 seconds. What is the speed of the motorcycle? Okay, tadi dia bawa daripada kosong, daripada tak bergerak sampailah uh, speed dia 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Sekarang ni pula, dia buat motor 20 meter per saat tu, dia tekan brake. Okay, dia tekan brake dan motor tu berhenti dengan sekata sampailah dia berhenti dalam masa 4 saat. What is the speed of the motorcycle? Lagi sekali, bukan speed. Okay, ha, ni salah. What is the acceleration? Acceleration. Okay, bukan speed. Nah, salah ni salah. What is the acceleration of the motorcycle? Okay, jadi formula dia adalah A sama dengan V minus U over T. Okay, final speed dia. V adalah final speed. Final speed dia adalah dia dah berhenti. Itu adalah uh, dia punya final speed. Sampai dia berhenti kan? Until it stops. Kat sini ayat-ayat juga. Until it stops. Maksudnya, final speed dia adalah kosong. Jadi, tolakkan dengan U ataupun initial speed dia. Tadi dia bawa motor 20 meter per saat kan? Haa. Jadi kat sini tulis 20 meter per second unit je. Jangan lupa. Okey, dia bahagikan dengan masa yang diambil untuk dia berhenti iaitu 4 unit dia second. Okey. Jadi, okey tak muat sebut kat tepi ni. Kosong tolak 20. Dapat negatif 20 meter per second. Dibahagikan dengan masa yang diambil adalah 4 saat. Okey, jadi uh, negatif 20 meter per second dibahagikan dengan 4 second. Jadi jawapan dia akan dapat negatif 5 meter per second per second. Okey, ataupun kamu boleh tulis unit dia meter per second square. Ataupun kadang-kadang, ah -kadang, okey, ada lagi satu. Kadang-kadang dia boleh tulis juga dalam bentuk meter per second negatif tu. Okey, ha ni kalau kamu ingat balik, ah uh, sorry, ni form 3 punya. Okey, ni index form 3 kamu akan belajar kenapa unit dia jadi macam ni daripada sini. Ni boleh jadi macam ni. Tahun depan kamu akan belajar bab 1 index. Okey. Ha, tapi kalau kamu tengok macam ni jangan terkejutlah dia boleh tulis dalam bentuk macam ni meter per second per second ataupun meter per second square ataupun meter s negatif 2 kuasa dia okey semua benda ni adalah sama sahaja cuma cara penulis penulisan yang berbeza okey boleh faham ke gunakan sahaja formula v minus u over t dan dapatkan dia punya jawapan okey ini adalah dia punya acceleration kenapa dapat negatif a sama dengan negatif 5 negatif di, uh, di situ bermaksud dia makin slowing down. Dia tak pecut, dia makin slow. Okey, itu maksudnya negatif. Okey, kalau dia positif maksudnya motor tu daripada tak kurang laju, dia menjadi lebih laju. Itu kita nama acceleration. Kalau dia ada negatif kat sini, namanya adalah deceleration. Okey, deceleration. Okey, kalau dekat soalan dia cakap what is the deceleration of the motorcycle? Bukan tanya acceleration eh. Dia tak cakap acceleration. Kalau dia cakap what is the deceleration? Maka jawapan kamu akhir dia bukan negatif ya. Kamu kena jawab deceleration is deceleration is 5 meter per second per second. Okay. Kalau kamu sebut deceleration tak perlu letak negatif lagi. Sebab de deceleration tu dah menunjukkan dia dah makin slow. Okay. Kita letak negatif dekat sini untuk menunjukkan dia adalah makin slow. Deceleration dah menunjukkan dia dah makin slow jadi tak perlu letak negatif. Kalau letak jadi apa? Jadi salah lagi jawapan. 
Okay, ha. kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, ni adalah unit conversion ataupun penukaran unit bagi percutan. Okay, convert 420 meter per minute per minute to kilometer minute per minute. Ha, dengar sekali macam pening, betul tak? Okay, kita tulis dulu satu persatu jangan pening-pening. Okay, sekarang ni, ni adalah 420 meter per satu minit. Perkan dengan satu minit. Okey, ini adalah benda ni. Okey, 420 meter per minit per minit. Okey, ini adalah 420 meter per minit perkan lagi dengan minit. Okey, faham? Sekarang kita nak tukarkan kepada kilometer per minit per minit. Jadi, jadi yang mana yang kita kena tukar? Yang ni sahaja yang kita kena tukar. Yang ni dia nak tukar ke kepada kilometer yang ni. Okey, kat sini dah minit. Sini pun minit juga. Jadi tak perlu nak ditukar apa-apa. Yang ni kekal dalam unit minit. Okey, yang tak akhir. Per minit. Yang ni pun per minit juga. Maksudnya yang ni minit. Nak tukar pun sama juga minit. Jadi tak perlu nak tukar apa-apa. Yang kita hanya perlu tukar hanyalah meter ni kepada kilometer. Okey. Meter nak tukar kepada kilometer. Okey, sebelum ni kelas sebelum ni kita dah tunjuk dah. Okey, tulis balik benda ni sangat penting ya. Kilometer meter, sentimeter, milimeter. Kena ingat kilometer tukar kepada meter darab seribu, meter tukar kepada sentimeter darab seratus, sentimeter kepada milimeter kita darabkan dengan sepuluh. Patah balik dia bahagi. Okey, ni bahagi seratus. Yang ni bahagikan dengan seribu. Okey, benda ni kamu kena ingat sampailah bila-bila. Okey, jadi meter nak tukarkan kepada kilometer dari sini nak ke sini nak patah balik so kita kena bahagikan dengan 1000 nak bagi dengan 1000 tak perlu nak tekan-tekan kalkulator kita pindah sahaja titik titik dia dekat sini pindah 3 kali 1 2 3 jadi kita akan dapat 0.42 okey kilometer per 1 minit per kan dengan 1 minit okey 0.42 bahagi 1 bahagi 1 dapat berapa jawapan dia ha Cuba tengok kita try eh. Kita try tekan kalkulator jadi apa. Uh, mana kalkulator saya? Okey. Ha ni. Uh, sini. Saya cuba tengok double pecahan boleh tak? Okey boleh. Ha uh, sini 0.42 perkan dengan 1 minit. Eh salah ni. Kejap. 0.42 perkan dengan 1 minit. Bahagi lagi. Okey ni bahagi kejap bahagikan dengan satu. Okey macam ni. 0.42 per minit per minit. Jadi dapat jawapan dia adalah tetap yang sama iaitu 0.42. Tulis balik. Ha, just in case lah kamu nak tekan, tekan kalkulator walaupun nampak sini satu sini satu. Confirm lah tak jadi apa-apa kan. Jadi 0.42 kilometer per minit. Yang ni kilometer yang ni kilometer per minit. Kemudian perkan lagi satu dengan minit. Per minit. Okey, jangan pening-pening sangat dengan apa unit conversion, conversion ni. Okey, uh, jangan duk pulung kepala uh, tak faham ke apa ke yang risau. Buat latihan, insya-Allah kamu boleh faham dia ni. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan yang seterusnya, example 16. Rani cycles for 3 over 4 of an hour. 3 quarter eh. Ah uh, 1 uh, 3 per 4 45 minit lah maksudnya. Okey, 3 per 4 of an hour from her home to a cultural festival held in the city with a speed change of 18 km per hour. Okay, speed change itu keyword dia kat sini. Okay, travelling to the cultural festival takes 40% less time compared to the time for the return trip at the same speed change. Calculate the difference in acceleration between the trips to and from the cultural festival. Okay, sekali baca pening panjangnya ayat dia. Okay, macam mana nak mudahkan kamu jawab soalan ni? Okay. Dua saat minum air sekejap. Okay, nak mudahkan jawab soalan yang jenis macam ni. Baca ayat kadang-kadang kita pening. Apa yang membuatkan, uh, apa yang membolehkan kita mudah sikit nak jawab soalan? Kita lukis. Okay, nak mudah jawab kita lukis. Okay, ni basikal. Macam nak lukis basikal eh. Ha, hantam saya lah. Ha, ni Rani kayu basikal. Ting 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 ting. Ha, bunyi. Okay, dia pergi kayu dekat satu festival. Macam nak lukis festival eh. Ha, inilah festival. Hantam saya lah eh. Festival. Cultural Festival. Okay, kita keluarkan maklumat-maklumat yang dia bagi. Dia cycles for 3 or 4 of an hour from her home 
to the cultural festival held in the city with a speed of speed change of 18 km per hour. Okay. Dia kayuh daripada rumah dia ke cultural festival 3 per 4 jam ataupun 45 minit. Okay. 45 minit ataupun 3 over 4 hour. Ha. Okay. Ni dalam minit, ni dalam jam. Sama je. Okay. Dan dia cakap speed change of 18 km per hour. Apa yang dimaksudkan dengan speed change? Speed change adalah V minus U. Okay, ini adalah speed change. Okay, V minus U adalah speed change. Jadi kalau kita tengok balik formula awal-awal tadi, ha, ni. change of speed over time. Di mana change of speed ni adalah sama dengan benda ni. Okay, ha, tak perlu nak cari dah V minus U. Dia dah bagi dah. Okay, jadi itu adalah change of speed. Okay, belajar pula. Okay, jadi V minus U dia adalah 18 kilometer per hour. Okay, ini waktu dia nak pergi. Waktu dia nak balik pula, apa yang berlaku? Travelling to the cultural festival takes 40% less time. 40% less time. Maksudnya 60% uh, tinggal 60% je masa yang diambil berbanding yang uh, asal. Okay, jadi 60% banyak mana kita kira? Okay, kosong 60 per 100. 60 bagi 100. Dah harapkan dengan masa dia tadi adalah 45 minit. 45 minit untuk dia pergi, betul tak? Jadi waktu dia nak balik, dia hanya ambil masa 27 minit sahaja. 40% less time maksudnya tinggal 60% saja. 60 per 100, darabkan dengan 45, dapatlah 27. Okey, benda ni kena tunjuk dalam kerja. 60 perkan dengan 100, darabkan dengan 45 minutes. So, dia take time dia adalah 27 minutes untuk balik. Okey, balik dia 27 minit dengan speed change yang sama iaitu 18 km per hour. Okay, jadi kat sini uh, soalan dia Calculate the difference in acceleration between the trips to and from the cultural festival Dia suruh kira beza acceleration waktu nak pergi dan juga acceleration waktu nak balik Beza dia banyak mana Jadi kita kena kira dua kali acceleration Yang pertama waktu nak pergi Yang, pertama, uh, yang kedua waktu nak balik Okay, mesti ada yang tanya Cikgu nak pakai unit apa? Nak pakai minit ke? Nak pakai hour? Tak kisah pakai mana-mana pun boleh. Dua-dua boleh kalau dia tak cakap. Okay. Dalam soalan ni dia cakap give your answer in uh, meter per second. Give your answer in kilometer per hour per hour. Tak ada. Bila dia, tak, dia cak, tak cakap maksudnya kamu boleh gunakan masa 45 minit ni dan juga 27 minit. Tak ada masalah. Sama je. Okay. Jadi kita kirakan acceleration waktu nak pergi dulu. Okay. A sama dengan Allah. Apa yang saya tulis ni? Okay. Waktu nak pergi go. Ha, go A sama dengan V minus U over T V minus U dia adalah 18 km per hour Dia dah bagi Dibahagikan dengan masa dia adalah 45 minutes Kita try dulu lah Kalau dia punya nombor tak cantik ke Pecahan ke apa puluhan tak best ke Kita kita tukar pakai hour Kita cuba pakai minit dulu Tengok macam mana Okay ha. Jadi 18 km per hour Dibahagikan dengan 45 minit Cuba kita tekan kalkulator 18 Dibahagikan dengan 45 Dapat berapa? Okay, dapat 0.4. Okay, ni adalah dia punya uh, expression lah. Cuba kita pakai kalau kita pakai hour pula. Hour dia adalah 3 per 4 jam, betul tak? Okay, kita cuba 18 dibahagikan dengan 3 per 4. Okay, ini adalah dalam unit kilometer per hour per hour. Kalau 18 bahagikan dengan 45 jadi dapat 0.4 adalah dalam unit kilometer per hour per minit. Jadi, Ikutlah yang mana yang kamu suka. Saya lagi suka nilai 24 ni. Jadi saya nak guna 3 per 4 jam lah. Okay. Jadi saya nak guna 3 per 4 jam. Okay. Saya tak mau guna 45 minit. Saya nak guna 3 over 4 hour. Okay. Tapi kalau kamu nak guna minit pun boleh. Tak ada masalah. Saya nak bagi kamu kelonggaran. Jadi kat sini 3 per 4 jam hour. Okay. Jadi dapat 18 bagi 3 per 4 dapat 24 unit dia atas kilometer per hour. Bawah pun hour. Jadi dapatlah kilometer per hour per hour. Eh, tak ada per pula. Kita per hour, per hour. Okey, ni waktu nak go, waktu nak pergi, waktu nak balik pula. Okey, kita kira dekat sini. Balik. Balik apa? Bank. Okey, waktu nak balik. Formula dia sama. A sama dengan V minus U over T. Okey, V minus U dia adalah 18 km per hour. Dia bahagikan dengan, okey. Dia sebabkan yang ni tadi, kita guna uh, uh, jam. Okay. Maka 27 minit ni pun kita kena tukarkan kepada jam juga Macam mana nak tukarkan kepada jam? Okay, minit nak tukarkan kepada jam kita kena bahagikan dengan 60 Jadi bahagikanlah dengan 60 27 bahagi 60 Dapat 0.45 okay. Jadi saya tulis kat sini lah eh. okay. 27 minit adalah bersamaan dengan 0.45 Eh berapa tadi? 
0.45 Okey 0.45 jam Okey jadi disebabkan yang ni kita guna jam Sini pun kita guna jam lah bagi sama senang nanti kita nak tolak Okey sebab nanti kita nak dapatkan the mean difference Jadi kalau yang ni kena uh, yang ni hour Yang ni pun kena hour lah supaya unit dia sama Kalau yang ni hour yang ni minit nanti macam mana kita nak tolak dua nilai ni Okey faham eh Jadi kita gunakan hour juga 0.45 hour Tekan kalkulator Uh, 18 dibahagikan dengan 0.45 da Jadi dapat jawapan dia adalah 40 Okey 40 km per hour Per hour Okey jadi kita dah dapat dah expression dua kali Yang ni adalah waktu dia nak pergi Yang ni adalah waktu dia nak balik Tapi kita masih belum menjawab soalan Dia punya soalan adalah difference Jadi kita dah tulis kat sini Difference uh, sama dengan 40 Tolakkan dengan 24 Jadi jawapan dia kita dapat 16 km per hour Per hour Ataupun kamu boleh tulis km per hour square Okay sebab apa square? Yang ni hour, yang ni pun hour Kita boleh gabungkan dia menjadi hour square Okay boleh faham eh Ni adalah example 16 Kamu boleh tengok balik lampu teks Tengok jalan kerja dia Okay ataupun boleh tengok uh, example 16 yang sebuah ni Berulang-ulang kali Okay seterusnya kita tengok example 17 Sami drove at the speed of 70 km per hour He increased his speed to 100 km per hour in 30 minutes Calculate the acceleration in km per hour per hour Okay, jadi kat sini dia nak dalam unit yang berbeza Okay, satu dia nak jawapan dalam km per hour per hour Satu lagi dia nak dalam unit km per hour per second Okay, untuk yang A Kita tulis dulu formula dia A bersamaan dengan V minus U over T Yang ni kita kena hati-hati dengan unit Okay, disebabkan kat sini dia cakap dia nak dalam unit kilometer per hour per hour. Maksudnya yang dekat atas ni kena da, kena ambil unit ni. Yang dekat bawah kena unit yang ni. Okay, jadi yang atas kena kilometer per hour. Yang bawah kena pastikan dia dalam hour. Okay, boleh faham eh? Jadi kita cuba jawab soalan ni. Okay, V minus U. V adalah final speed. U adalah initial speed. Final speed dia adalah ni. Okay, ni adalah laju akhir dia. Okay, kita ambil 100 Ditolakkan dengan laju mula-mula dia adalah 70 Okay, unit dia adalah Kilometer per hour Kenapa saya letak kurungan? Sebab nak membezakan nombor dengan unit Okay Dibahagikan dengan masa yang diambil adalah 30 minit Okay, 30 minit Kita kena bagi jawapan lagi dalam hour kan Saya cakap tadi Ni, sebab kat nak unit hour Maka kat sini kena hour lah So, dia bagi kat sini masa 30 minit Maka kena convertkan dulu 30 minit kepada Jam Maka kita bahagikan Minit nak tukar kepada jam Macam kita buat tadi Kita bahagikan dengan 60 30 Bahagi 60 Potong 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 Dapatlah 1 per 2 Ataupun tekanlah kalkulator Okay 1 per 2 jam Ataupun kamu boleh fikir sendiri kot 30 minit sama dengan Half an hour Ataupun 1 per 2 jam Alright Okay letak dekat bawah ni 1 per 2 Ataupun 0.5 pun boleh ikut suka kamu lah Sama je eh 1 per 2 ataupun 0.5 Hour Okay Jadi acceleration dia adalah 100 tolak 70 dapat 30 30 bahagi 0.5 Ataupun bahagi 1 per 2 ha, Tekanlah kalkulator 30 dibahagikan dengan 0.5 Maka jawapan dia adalah 60 Okey, ha, benda ni tekan-tekanlah kalkulator Jawapan dia kamu dapat 60 km per hour Per hour Ataupun kamu nak tulis dalam unit km per hour square Pun boleh tak ada masalah Sama sahaja Okey, yang kedua dia nak dalam unit kilometer per hour per second Maksudnya dekat atas V minus U tu unit dia kena kilometer per hour Dekat bawah time nya kena unit second ataupun saat Okey, jadi kita tulis dulu formula Biasakan diri, diri tulis formula A sama dengan V minus U over T Okey, sama je masukkan nilai balik benda sama je Atas ni 170 kita tulis je 30 tak ada masalah Sebab kat sebelah dah buat Okey, tulis je 30 insyaAllah boleh tak ada masalah Okey, 30 bersamaan dengan kilometer per hour Dibahagikan dengan time Okay time ni yang kita kena tukar Minit nak tukarkan kepada saat Kena tunjuk jalan kerja juga ya Minit nak tukarkan kepada saat Maka kita kena darab dengan 60 Maka 30 Darabkan dengan 60 Jadi berapa ni? 30 darab 60 dapat 1800 saat Okay 30 minit adalah bersamaan dengan 1800 saat Betul kan? Yang eh? salah lah kan? 30 darab 60 Dapat 1800 Okay nampak? Kita tulis kat bawah ni 1800 saat Maka tekanlah kalkulator untuk mendapatkan jawapan 
uh, 30 dibahagikan dengan 1800 maka dapatlah jawapan dia 0.16666 jo. Okey dapat jawapan macam ni tolong kalau boleh bagi jawapan dalam pecahan dulu 1/60. Okey ni lagi tepat berbanding nilai perpuluhan yang kamu bagi tu. Okey ni adalah nilai yang lebih tepat. 1/60. Tulislah jawapan kamu 1/60 km per hour per second ataupun kalau kamu nak bagi jawapan dalam perpuluhan pun boleh at least two significant figures uh, sorry bagi berapa eh ok 0.16667 ni kan kamu boleh bagi 167 ok uh, tapi nak jawapan yang lebih selamat bagilah jawapan dalam perpuluhan boleh ok settle kita tengok soalan yang seterusnya solving problems ok listener accelerates her car 4 km per hour per second while overtaking a car. Okay, listener ni dia memucuk kita dia dengan kadar 4 km sejam dalam uh, per saat semasa nak memotong. Overtaking tu memotong eh, memotong sebuah kereta. If she has been driving at 100 km per hour, calculate her speeds after 5 second. Kalau dia dah memandu dengan kelajuan 100 km sejam, kira kan dia punya laju selepas 5 saat. Maksudnya dia macam ni lah. Dia tengah bawa 100 km sejam, kemudian ada kereta depan dia. Dia tekan minyak dengan kadar dia punya acceleration tu. Acceleration dia kadarnya adalah 4 km per hour per second dalam masa 5 saat. <coughs> okay. Ha, dalam masa 5 saat, tekan tu dengan kadar yang beri tadi, apakah dia punya speed. Okay. Jadi kita kena kenal pasti dulu. Apa benda yang dia bagi ni? Okay. Ini nilai ni. Alamak. Sekejap. Okay. Nilai ni. Ni nilai apa sebenarnya? Ni adalah A. Ni adalah acceleration. 100 km per hour. Ini adalah initial speed ataupun U. Okay. Laju mula-mula. Okay. Dan 5 seconds ni adalah masa yang diambil untuk memecut. Ni adalah T. Kita kena kenal pasti dulu apa benda nilai-nilai uh, yang dia bagi. Barulah kita boleh menjawab soalan. Jadi tulis sahaja formula. A bersamaan dengan V minus U over T. Jadi apa benda yang dia nak cari ni? Dia nak cari Her speed, speed uh, sekarang, final speed ni, V ni benda yang dia nak cari. Okay, yang ni adalah V. Okay, kita masukkan nilai. A dia dah bagi, 4. Okay, masukkan V. Uh, v tak tahu, tak V. Tolak U, U dia adalah 100. Perkan dengan T. T dia adalah 5 saat. Okay, yang ni tak payah nak letak unit pun tak apa. Letak unit nanti pening. Okay, letak unit kalau nak cari acceleration. Kalau nak cari uh, V ke U ke tak apa. Uh, tinggal lah last sekali baru kamu letak unit sebab kalau letak unit semua kat sini nanti kamu pening okay, Jadi kita biarkan dulu macam ni Maka kita kena buat persamaan linear selesaikan yang ni untuk dapatkan nilai bagi V okay, A dia dah bagi okay, V benda yang dia nak cari calculate her speed U adalah ni uh, dia punya laju mula-mula She has been driving at 100 km Itu adalah U initial speed Dan T pun dia dah bagi kat sini 5 second Kita masukkan saja nilai-nilai di sini okay, Dan selesaikan persamaan linear jadi ada kat sini, kita nak dapatkan V. Apa yang kita nak buat? 5 pindah sini dulu. Okay, first step 5 pindah sini. Daripada bahagi, pindah sebelah kiri, dia akan jadi darab. Jadi 4 darab 5. Okay, jadi 20. Di sebelah kiri, sebelah kanan akan jadi V tolak 100. Okay, jelas? Okay, kemudian nak dapatkan V. Apa kita nak buat dengan 100 tu? 100, ni, semua ni sekali, bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi tambah. Maka sebelah kiri akan ada 20. Ditambahkan dengan 100, sebelah kanan ada V. 20 tambah 100 jadilah 120 V. V tadi unit dia adalah 120 km sejam. Macam mana saya tahu? Kat sini dia bagi km sejam, sini pun km sejam lah dia punya unit. Okay takkan uh, dia bagi kat sini 100 km sejam, tiba -tiba tekan jadi meter per saat. Tak logik ya. Kita ikut unit yang asal mula-mula kelajuan yang dia beri. Okay jadi ini adalah kelajuan dia setelah 5 saat dia memecut. Okey, jelas. Okey, kita tengok soalan terakhir dah kot. Oh, ada lagi. Sampai soalan 20. Okey, kita tengok soalan 19 dulu. A motorcycle that moves at a speed of 40 km per hour decreases its speed. Okey, decreases its speed. Ni maksudnya deceleration. Dia makin slow. <coughs> Okey, by 20% of its beginning speed within 40 second. Calculate the acceleration. Okey, sebuah motorcycle bergerak dengan kelajuan 20 km sejam. Ini adalah initial speed. Dia mengurangkan kelajuan dia a uh, 20% daripada 40% tu. Eh uh, daripada 40 km sejam tu. Dengan dalam masa 40 saat. Calculate the acceleration. Okey, jadi kat sini dia dah bagi ni adalah dia punya u. Okey, dia punya v dia tak bagi tapi dia bagi yang ni. Decrease speed by 20%. Yang ni kita kena dapatkan dulu. V dia tak tahu lagi kena kira dulu. 
Okay, within 40 second. Ini adalah dia punya T. Okay, jadi kita nak masukkan dalam formula A sama dengan V minus U over T. Nak dapatkan A. Dia nak expression. Okay, jadi U dia dah bagi 40. T pun dia dah bagi 40 saat. Yang kita tak tahu lagi adalah V. Decrease its speed by 20%. Jadi kita kena dapatkan dulu lah. Jadi bila dia decrease its speed by 20%, maka yang tinggal speed dia sekarang adalah 80% daripada yang asal. Jadi nak dapatkan speed dia sekarang, final speed dia, maka kita ambil 80 per 100, didapatkan dengan 40. Okay. Ni laju asal dia, speed dia dah decrease by 20%, tinggal 80%, didapatkan dengan laju awal. Jadi tekanlah kalkulator. 80 per 100 darabkan dengan 40 dapat jawapan 32. Maka ini adalah laju dia sekarang. Dia dah mengurangkan kelajuan dia daripada 40 km sejam laju sangat kot. Dia break break okey selukan tinggal 32. Maka dah dapat V, U dan juga T, maka masukkanlah ke dalam formula A sama dengan V dia adalah 32. Ingat ya V itu adalah final speed. <coughs> Ditolakkan dengan initial speed 40. Jangan lupa letak unit ini dia adalah kilometer per hour dibahagikan dengan time dia adalah 40 second 40 saat. Jadi A sama dengan 32 tolak 40 jadi negatif 8 perkan dengan 40 atas unit kilometer per hour bawah unit second. Okey tekan ke kereta kita bahagi 8 bahagi 40. Dapat berapa ke depan tu? 0.2. Okey 0.2. Okey kalau yang macam ni perpuluhan kita boleh ambil perpuluhan ni. Okay, kalau perpuluhan dia panjang-panjang macam tadi 0.167 macam tu kita tukar kepada pecahan Yang ni ambil lah ni 0.2 cantik je Okay boleh terus tulis tak ada masalah Jadi A dia adalah disebabkan negatif bagi positif maka jawapan dia adalah negatif lah Negatif 0.2 unit dia adalah kilometer per hour per second Okay selesai ini adalah dia punya acceleration Tetapi kalau soalan ni dia tak cakap acceleration Calculate the deceleration Kalau ya ni adalah saya cakap ni kalau ni Okay, kalau dia cakap deceleration, maka kamu kena tulis deceleration is 0.2 km per hour per second. Okay, kalau dia cakap deceleration, tak perlu nak letak negatif lagi. Sebab deceleration tu dah menunjukkan dia makin turun, dia punya laju. Okay, last. Okay, kita proceed kepada soalan yang terakhir untuk hari ini mudah saja example 20. Okay, berhenti kejap 2 saat minum air. Hmm. Okay, the diagram shows a speed time graph. Okay, graph uh, laju melawan masa. For the movement of a toy lorry in 27 seconds. Okay, ini adalah graph yang menunjukkan pergerakan sebuah lorry mainan dalam tempoh masa 27 saat. Okay, ini start pada masa kosong pada masa 27 saat. Okay, ni pula dia punya laju. Okay, start pada laju yang tinggi. Okay, pada saat yang kosong ni pada pada permulaan ini adalah laju permulaan dia. Okey. Pada saat ke-27 eh, nampak eh ni penurunan ni maksudnya laju dia makin turun, makin turun makin turun sampailah ke saat yang 27 maka kat sini dia punya laju dah jadi kosong. Okey, dia start dengan laju dia V, ni adalah initial speed. Okey. Kemudian bergerak 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 makin slow makin slow makin slow selama 27 saat. Pada saat yang ke-27 lori itu mencapai kelajuan kosong. Okey. Ini apa yang graf itu tunjuklah kita tak baca lagi soalan. Okay, the deceleration of the toy is 0.741 meter per second per second. Okay, ni adalah dia punya deceleration atau dia punya A. Ni adalah A. Tolong kena pasti dulu apa benda yang dia begini. Okay, calculate the speed V in meter per second. Okay, jadi dia nak speed. Sorry. Okay, jadi dia nak speed. <coughs> Macam mana nak dapatkan speed? Cara nak dapatkan speed, disebabkan kat sini dia bagi acceleration Maka kita kena gunakan formula acceleration lah Bila dia cakap pasal acceleration ke acceleration ke jangan, jangan kamu fikir, oh ni dia nak speed ni guna formula speed equal to distance over time kot Tidak, ikut situasi Okay, kalau dia bagi deceleration maka kita gunakan lah uh, formula acceleration lah untuk dapatkan Okay, jadi kita gunakan formula A sama dengan V minus U over T Kita tengok dulu dalam soalan apa yang dia bagi Okay, 27 saat. Ini adalah dia punya T. Kemudian apa lagi dia cakap? Uh, the speed V. Okay, dia nak yang ni. Ni adalah benda yang dia nak. Ini adalah initial speed. Okay, final speed dia berapa? Final speed dia adalah kosong. Okay, jadi walaupun dia tak nampak macam tak bagi apa-apa dalam soalan ni. Sebenarnya, kamu boleh tengok di dalam uh, graf ni. Dia dah bagi dah semua. Okay, jadi A pun dia dah bagi iaitu 
7741 kita masukkan saja V dia adalah ni adalah final speed ya eh. ni adalah final speed jangan confuse dengan V yang kat sini ni dengan ni tak sama okey V ni adalah final speed final speed dia adalah kosong ditolakkan dengan initial speed laju mula-mula okey ni adalah initial speed masukkan nilai ni adalah V dibahagikan masa dia iaitu 27 saat okey kalau dia nak V tak perlu tak perlu nak diletakkan unit dulu ya biar dulu Okay, jadi benda yang kita nak cari sekarang ni adalah V. Ni, ni, ni. V kat sini. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena pindahkan 27 ni dulu ke sebelah kiri. Jadi pindah sebelah kiri dia akan jadi 0.741 diharapkan dengan 27 bersamaan dengan kosong tolak V akan jadi negatif V. Jangan hilangkan negatif ni ya. Ada negatif ni. Jangan tiba-tiba kat sini hilang. Kosong tolak V jadi negatif V. Okay, jadi kita selesaikan yang ni. Okay, tekan kalkulator. 0.741 darab dengan apa jadi? Wah, wow, senang lupa. Darab 27. Okey. Darab 27. Okey, jadi dapat 20.007. Okey, kau pecahan. Allah, tak sedap pecahan. Okey, 20.007. Kita ambil nilai itulah. Okey, jadi dapat 20.007 tapi kenapa dapat negatif ya? Hmm. Oh, sekejap, sekejap. Patutlah Okay, pelik kenapa dia dapat negatif. Okay, kat sini ayat dia jadi. Dia cakap deceleration. Bila dia cakap deceleration, okay ha ni. Deceleration maksudnya A dia ni kena ada negatif kat depan. Okay, bila dia cakap deceleration maka kita kena ada negatif dekat depan. Dia punya acceleration tersebut. Maka dekat sini pun ada negatif. Maka 0.741 diharapkan dengan 27. Kita dapat negatif 20.007. Sama dengan negatif V. Sebelah kiri ada negatif, sebelah kanan pun ada negatif Maka negatif dengan negatif kita boleh buang Apa yang tinggal adalah V sama dengan 20.007 Unit dia adalah sama dengan unit yang ada dekat sini iaitu Meter per second Okey, jelas? Boleh? Okey, kita tengok soalan B pula Okey, calculate the distance covered by a toy lorry after 2.2 second Okey, distance dalam formula acceleration tak ada distance betul tak? Tapi dalam formula speed ada distance kan? Jadi kita gunakanlah formula bagi uh, nak dapatkan distance kita gunakanlah formula speed iaitu speed equal to distance over time nak dapatkan distance kita ambil T pindah sebelah maka D sama dengan speed darabkan dengan time ataupun kamu ingat balik triangle yang saya suruh kamu buat itu ok ha, sini Speed equal to distance over time Nak dapatkan uh, distance Kita tutup distance Maka S dengan ni S dengan T ni kita darabkan dia Okay Calculate the distance covered by the lorry after 2.2 seconds Okay Jadi macam mana nak dapatkan Kita ambil dia punya speed Waktu mula-mula ni V ni kita darabkan dengan 2.2 saat Itu sahaja Jadi distance dia ambil 20.007 Ni adalah speed dia kat sini kita darabkan dengan 2.2 saat masa yang dia ambil. Jadi tekanlah kalkulator 20.0 20 darabkan dengan 2.2 maka dapat jawapan dia 44.0154 tulislah jawapan penuh. Maka distance dia adalah 44.0154 unit apa? Unit apa? Okey kat sini nampak meter per second kan? Okey, kat sini ada meter, maka kat sini pun distance dia akan jadi meter. Maka distance dia adalah 44.0154. Okey, boleh jawab? Okey, jadi dengan itu maka kita dah tamatlah bab uh, 9, chapter speed and acceleration. Jadi tolong buat latihan kalau ada apa-apa masalah boleh contact cikgu-cikgu uh, kelas masing-masing. Baik, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.